असलम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन व्हेन सैम्पल साइज इज लार्ज यहाँ पे लार्ज सैम्पल साइज से मुराद ये कैन ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी है ठीक है जो प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं तो हम बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इसके अंदर टू टाइप्स के इवेंट्स होते हैं ठीक है एक वो जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते एक वो जिसमें हम इंटरेस्टेड हो इसको फेलर भी कहते हैं इसको सेक्टिव बोलते हैं ठीक है जैसे अगर पॉइंट्स को टॉस करने की बात की जाए तो अगर हम हेड में इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा सिक्सेक्स आ जाएगा और अगर हम टेल में इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा सॉरी अगर हम हेड में इंटरेस्टेड हैं तो ये सिक्सेक्स आ जाएगा अगर हम आ, और टेल क्या हो जाएगा फेलर में चले जाएगा और अगर हम टेल में इंटरेस्टेड होंगे तो सिक्सेक्स में आ जाएगा और हेड क्या हो जाएगा वो फेलर में चला जाएगा ठीक है इसको ऐसे भी देखा जा सकता है अगर ये हमारे पास पॉपुलेशन है कोई ठीक है ये वो इवेंट्स है जिसके अंदर हम क्या है इंटरेस्टेड है और ये वाले सारे वो है जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है ठीक है अब जब प्रोपोर्शन की बात की जाए तो ये इंटरेस्टेड जो इवेंट्स होते हैं इनको वाई से डिनोट किया जाता है ठीक है और इस इनके मीन को प्रोपोर्शन जो होता है प्रोपोर्शन निकालने का वे जो होता है वो ये होता है पापुलेशन प्रोपोर्शन के लिए पापुलेशन प्रोपोर्शन उसको स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है और उसके निकालने का ये होता है कि जिन में हम इंटरेस्टेड हो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज ठीक है अब अगर हम एक सैंपल चूज करते हैं स्मॉल एन साइज का ठीक है तो ये वो इवेंट्स होंगे सैंपल के अंदर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और ये वो होंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है तो इसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है ठीक है तो सैंपल प्रोपोर्शन को स्मॉल पी हेड से नोट किया जाता है और इसको निकालने का वे ये है कि एक्स ओवर एन ठीक है अब हम लोगों ने पढ़ा था जी स्टैटिस्टिक एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन और अगर हम प्रोपोर्शन की बात की करें तो प्रोपोर्शन में जो जब हमारे पास एन लार्ज होगा सैम्पल साइज लार्ज होगा तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी तो यहाँ पे जी क्या आ जाएगा पी हैट सैम्पल प्रोपोर्शन माइनस पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ओवर पी क्यू ओवर एन ठीक है अब ये जो पी हैट है ये हमारे पास होता है एक्स ओवर सॉरी यहाँ पे स्मॉल एन आएगा सैम्पल साइज एक्स ओवर एन माइनस पी ओवर पी क्यू ओवर एन तो ये बन जाएगा एक्स माइनस एन पी ओवर अंडर रूट एन पी क्यू ठीक है अब एक होता है कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर ठीक है मैंने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की थी तब इसके बारे में बताया था वो क्या होता है एक्स प्लस माइनस वन बाई टू इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने तब आप लोगों को लिखवाई थी तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कब ये यूज़ होगा प्लस के साथ कब ये नहीं यूज़ होगा और कब ये माइनस के साथ यूज़ होगा
ठीक है हाइपोथिसिस इसके हाइपोथिसिस फार्मूलेशन क्या होगी सैंपल प्रोपोर्शन के केस में डिफरेंट इसके केसेस हैं एच नाट एच वन एच वन एच वन पॉपुलेशन पैरामीटर को हम लोग टेस्ट करते हैं तो पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आएगा पी ठीक है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी इक्वल टू पी नाट अब ये पी नाट कोई भी वैल्यू हो सकती है कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है कुछ भी हो सकता है और ये क्या हो जाएगा नाट इक्वल टू पी नाट ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी नाट और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी लेस देन पी नाट यहाँ पर अगर पी लेस देन इक्वल टू पी नाट है तो यहाँ पर पी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन पी नाट ये केसेस बनेंगे ठीक है बाकी सारा प्रोसीजर वही है जैसे हम लोग पीछे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते रहे हैं तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव का बी पार्ट अब बास्किट बॉल प्लेयर हैज हिट्स हिट ऑन हिज हैज हिट्स अ बास्केट बॉल प्लेयर हैज हिट ए हिट ऑन सिक्सटी परसेंट ऑफ इज शूट्स फ्राम द फ्लोर इफ इफ ऑन द नेक्स्ट हंड्रेड शूट्स He makes seventy baskets. Would you say that he is shooting? has improved use a 0.05 level of significance ek player hai jiske hits jo hai wo 60% hai theek hai अगर उसकी नेक्स्ट हंड्रेड शूट्स को ऑब्जर्व किया जाए तो क्या करता है सेवेंटी बास्केट बनाता है ठीक है तो हम लोगों ने ये चेक करना है कि इसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई ठीक है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव है अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन देखें हाइपोथिस सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पर फार्मूलेट करना है एच नाट एच वन पॉपुलेशन पैरामीटर को चेक करते हैं तो ये पी आ गया अब यहाँ पे देखें अगर तो उसकी शूट सिक्सटी परसेंट से ग्रेटर होगी तो वो इम्प्रूव होगी उसकी शूटिंग 
अगर सिक्सटी या सिक्सटी से लेस होगी तो यहाँ तो वो कंसिस्टेंट होगी मतलब अगर इक्वल होगी सिक्सटी के तो वो कंसिस्टेंट होगी अगर लो इक्वल से लेस होगी सिक्सटी से लेस होगी सिक्सटी परसेंट से लेस होगी तो उसकी शूटिंग में उसकी परफॉर्मेंस में कमी आई आएगी ठीक है तो जो हाइपोथिस फार्मूलेट होंगे वो कुछ इस तरह होंगे ग्रेटर दैन ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्सटी परसेंट ज़ीरो पॉइंट सिक्स और ये क्या बनेगा लेस दैन ज़ीरो पॉइंट सिक्स ठीक है इस केस में ग्रेटर दैन अगर ज़ीरो पॉइंट सिक्स से ग्रेटर होगा तो शूटिंग इम्प्रूव होगी अगर इक्वल होगा तो सेम परफॉर्मेंस रहेगी अगर लेस होगा तो परफॉर्मेंस कम होगी ठीक है तो अब ये क्या बन रहा है वन टेल टेस्ट और क्या बन रहा है राइट टेल टेस्ट सेकेंड नंबर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जीरो पॉइंट जीरो फाइव हमें गिवन है थर्ड पे हम क्या करते हैं जी अल्फा वन टेल्ड है तो जी अल्फा आएगा अगर टू टेल्ड होता है तो जी अल्फा बाई टू आता जीरो पॉइंट जीरो फाइव हमारे पास वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव आ गया ठीक है अब इसका फोर जो स्टेप है उसमें हम लोगों ने जी को कैलकुलेट करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन देखें सैम्पल हमारे पास क्या है एन इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स शूटिंग में हम इंटरेस्टेड हैं उसकी हिट्स में तो वो क्या है वो सेवेंटी है ठीक है तो यहाँ से पी हैट हमारे पास क्या बना है एक्स ओवर स्मॉल एन तो सेवेंटी ओवर हंड्रेड ये क्या बन गया ज़ीरो पॉइंट सेवन और यहाँ से क्यू हैट क्या आएगा ज़ीरो पॉइंट थ्री ठीक है फार्मूला देखें अब यहाँ पे माइनस वन बाई टू लगा रही हूँ क्योंकि देखें अगर मैं एन पी को कैलकुलेट करूँ एन हमारे पास हंड्रेड है पी सिक्सटी परसेंट मीन ज़ीरो पॉइंट सिक्स और वो क्या आएगा हमारे पास सिक्सटी आ जाएगा ठीक है और एक्स हमारे पास क्या है सेवेंटी तो एक्स ग्रेटर दैन एन पी है तो इस वजह से वी यूज़ एक्स माइनस वन बाई टू ठीक है तो z आ जाएगा सेवेंटी माइनस वन बाई टू माइनस हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट सिक्स और ये क्या आएगा हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट सिक्स और q कैसे निकालेंगे p हमारे पास ज़ीरो पॉइंट सिक्स है q क्या आ जाएगा वन माइनस पी वो आएगा वन माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स यानी ज़ीरो पॉइंट फोर तो ये आ गया ज़ीरो पॉइंट फोर कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया वन पॉइंट नाइन फोर वन पॉइंट नाइन फोर अब ग्राफ देखें ग्राफ देखें ग्राफ राइट टेल है जी अल्फा की वैल्यू सपोज करें यहाँ पे है वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव और हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ यहाँ पे लाई करेगी 1.94 ये क्या है हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है एक्सेप्टेंस रीजन मींस हम लोगों ने एच नॉट को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और ये हमारे पास क्या है क्रिटिकल रीजन और यहाँ पे हम लोगों ने एच वन को एक्सेप्ट करना है अब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एच वन में फॉल कर क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है मीन्स हम एच वन को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन ड्रा करेंगे सीन्स दी कैलकुलेटेड वैल्यू वो हमारे पास क्या आई है जी इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन फोर ठीक है 
फाल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच वन डेट इज एच वन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि उसकी शूटिंग इम्प्रूव हुई है इज शूटिंग has improved ये था सैम्पल प्रपोशन से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट हम करते हैं टेस्टिंग हाइपोथिस टेस्टिंग हाइपोथिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोशन टू प्रपोशन ठीक है अब यहाँ पे हाइपोथिस यहाँ पे टू केसेस बनते हैं ठीक है हाइपोथिस दोनों केसेस में देखें फर्स्ट केस देखें यहाँ पे एच नाट डिफरेंस बिटवीन मींस होगा ये कैसे आया हमारे पास देखें हमारे पास दोनों के दरमियान डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो इस केस में पी वन इजिकल टू पी टू आ गया और जब ये पी वन माइनस पी टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो पी वन इज़ नॉट इक्वल टू पी टू ठीक है एक ये केस बनता है ठीक है इसके लिए फार्मूला डिफरेंट है और ये जो केसेज हैं इन केसेस के लिए फार्मूला क्या है डिफरेंट होगा इन इस केस के लिए फार्मूला देखें एक्चुअली हमारे पास सी होता है पी वन माइनस पी टू यहाँ पे ज़ीरो आएगा इस वजह से ठीक है पी वन हेट माइनस पी टू और पी वन माइनस पी टू आएगा तो वो ज़ीरो होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा और ये पी सी हेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड या वेटेड मीन ऑफ टू ऑब्जर्ड सैम्पल प्रोपोशन पी वन हेट के लिए और पी टू हेट के लिए ये हमारे पास आएगा एन वन पी वन हेट प्लस एन टू पी टू हेट ओवर एन वन प्लस एन टू सिमिलरली क्यू सी ठीक है वेटेड या कंबाइंड इसको बोलते हैं Q1 वन हेट प्लस एन टू क्यू टू हेट ओवर एन वन प्लस एन टू ठीक है ये फार्मूला बनेगा इन द केस वेन P1 वन इज इक्वल टू पी टू या पी वन इज नॉट इक्वल टू पी टू ठीक है और अगर इन द केस अगर यहाँ पे ये जो डेल्टा नार लिखा है ये कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है कोई भी वैल्यू हो सकती है तो P1 वन माइनस पी टू इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा नार ठीक है ये ये वाले केसेस बनते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास बनेगा Z इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू हैड पी वन हेड माइनस पी टू हैड पी वन माइनस पी टू ओवर P1 Q1 over N1 
प्लस पी टू क्यू टू ओवर एन टू ठीक है ये इस केस में है जब हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एविएशन जो होगा वो नाउन होगा अगर ये अन नाउन होगा तो ये क्या आएगा पी वन हैट माइनस पी टू हैट माइनस पी वन माइनस पी टू ओवर पी वन हैट क्यू वन हैट ओवर एन वन प्लस पी टू हैट क्यू टू हैट ओवर एन टू ठीक है ये इस केस में है वन पी वन पी टू और नाउन और ये इस केस में है वन पी वन पी टू और अन नाउन सेम जैसे पिछले केसेस में अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन हमें नाउन होता था तो हम वो यूज़ करते थे अगर अन नाउन होता था तो हम सैम्पल स्टैंडर्ड एविएशन को यूज़ करते थे अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर जो इसके बाकी केसेस बनते हैं वो सारे आ जाएंगे एच नॉर्थ जो है वो पी वन माइनस पी टू ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा नॉट एच वन पी वन माइनस पी टू लेस देन डेल्टा नॉट थर्ड इसका केस पी वन माइनस पी टू लेस देन इक्वल टू डेल्टा नॉट और एच वन जो है पी वन माइनस पी टू ग्रेटर देन डेल्टा नॉट ठीक है तो कहने का मतलब ये है और यहाँ पे भी इसके तीनों यही केसेस आएंगे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू अदर देन ज़ीरो हो तो ये फार्मूले अप्लाई होंगे डिपेंड करेगा पी वन पी टू नाउन है या अन नाउन है ठीक है और अगर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो तो फिर इसके ये फार्मूले बनेंगे ठीक है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन करवा रही हूँ सिक्सटीन पॉइंट थ्री वन उसका ये पार्ट आ रैंडम सैंपल ऑफ वन फिफ्टी लाइट बल्ब manufactured by by a film x shown 12 defective bulb while आ रैंडम सैंपल ऑफ हंड्रेड बल्ब मैनुफैक्चर बाय एन अदर फिम फम वाई शोर फोर डिफेक्टिव बल्ब बल्ब इज देयर अ सिग्निफिकेंट difference between the proportion between the 
the proportion of two palms. अब यहाँ पे एक फॉर्म में एच जिसके सैंपल जिसके अंदर से लिया है वन फिफ्टी लाइट बल्ब का ठीक है और अब हम जिस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं वो इवेंट है हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब ठीक है दूसरी जो फॉर्म है वाई उसमें से जो रैंडम सैंपल है हंड्रेड हम लोगों ने सेलेक्ट किया और उसके अंदर से फोर डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास आए हैं अब हम लोगों ने चेक करना है इस तेरा सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म्स तो सोल्यूशन देखें इसका फर्स्ट नंबर पर हाइपोथिस फार्मूलेट होंगे अब दो चीज़ें आ रही हैं एक्स और वाई तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन आएगा ये आ जाएगा नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये हाइपोथेसिस फार्मूलेट होगा और इसमें क्या होगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो ये हाइपोथेसिस फार्मूलेट होगा तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूले अप्लाई होंगे वो ये वाले होंगे ठीक है ये वाले फार्मूले अप्लाई होंगे और ये क्या है ये टू टेल्ड टेस्ट है एन क्या है थर्टी एन वन भी थर्टी से ग्रेटर है और एन टू भी थर्टी से ग्रेटर है टू पे क्या आ जाएगा अल्फा नहीं गिवन तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव थर्ड पे जी अल्फा बाई टू अब जो जी अल्फा बाई टू हमारे पास बनेगा वो देखते हैं वो क्या बनता है टेबल देख लें ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव सिग्निफिकेंस लेवल ठीक है जी अल्फा वाई टू हमारे पास बनेगा प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है वन पॉइंट वन नाइन सिक्स फोर्थ नंबर पे देखें जी कैलकुलेट करना है हम लोगों ने ठीक है तो उससे पहले हम कुछ डाटा लिख लेते हैं एक्स फम वाई सैंपल साइज वन फिफ्टी था यहाँ पे सैंपल साइज हंड्रेड था यहाँ पे हम जिस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं डिफेक्टिव है ट्वेल्व डिफेक्टिव ठीक है और यहाँ पे हम क्या हैं हम इंटरेस्टेड हैं ए फोर में ये फोर डिफेक्टिव वर्ड्स में ठीक है तो P1 वन हेड क्या आएगा 12 ओवर 150 ये बन जाएगा 0.08 तो Q1 वन हेड क्या आएगा 0.92 पॉइंट नाइन टू यहाँ पर पी टू हेड एक्स टू ओवर एन टू फोर ओवर हंड्रेड मीन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर और Q2 टू हेड क्या आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स अब ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले ये वाला फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे पी सी हेड और क्यू सी हेड पी सी हेड हमारे पास क्या है एन वन पी वन हेड प्लस एन टू पी टू हेड ओवर एन वन प्लस एन टू ठीक है वैल्यूज़ पुट कर दें वैल्यूज़ हमारे पास क्या है वन फिफ्टी इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट प्लस हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ओवर वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड तो ये हमारे पास आ रहा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स फोर इसी तरह क्यू सी हेट हम फाइंड करेंगे एन वन एन वन क्यू वन हेट प्लस एन टू क्यू टू हेट ओवर एन वन प्लस एन टू तो ये आ जाएगा वन फिफ्टी इंटू ज़ीरो पॉइंट नाइन टू प्लस हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स ओवर 
वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड तो ये बनेगा ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री सिक्स अब क्या लेंगे इन दोनों का डिफरेंस पी वन माइनस पी टू हैड का पी वन हैड हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट पी टू हैड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर तो ये ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर आ गया जी अब हम यूज़ करेंगे पी वन हैट माइनस पी टू हैट ओवर पी सी हैट क्यू सी हैट वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स फोर ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री सिक्स इंटू वन ओवर वन फिफ्टी प्लस वन ओवर हंड्रेड तो ये वैल्यू बनती है वन पॉइंट टू सेवन वन पॉइंट टू सेवन ठीक है टोटेल टेस्ट था इसका ग्राफ देखें यहाँ पे भी जी अल्फ़ा बाई टू यहाँ पे भी जी अल्फ़ा बाई टू नेगेटिव के साथ और वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी वो वैल्यू हमारे पास आई थी वन पॉइंट नाइन सिक्स वो वैल्यू हमारे पास थी वन पॉइंट नाइन सिक्स माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू वन पॉइंट टू सेवन है तो किस में फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में तो हम एच नॉट को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे फिफ्थ पे कंफ्लूजन ड्रा करते हैं सीन्स भी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स जो कि हमारे पास क्या आई है वन पॉइंट टू सेवन फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नाट और एच नाट को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ठीक है तो यहाँ पे ये केसेस बनते हैं कि अगर हाइपोथेसिस फार्मूलेशन में यहाँ पे ज़ीरो हो ठीक है यहाँ पे अब ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकता है लेस दैन ज़ीरो भी हो सकता है और यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है यहाँ पर तीनों केसेज होंगे कहने का मतलब ये कि ये जो कॉन्स्टेंट है अगर ज़ीरो हो तो ये वाला फार्मूला लगाए लगाएंगे हम वेटेड स्टैंडर्ड एविएशन को यूज़ करेंगे और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट अदर देन ज़ीरो हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पी वन एंड पी टू आर नाउन और अन नाउन ये था सैम्पल प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस